டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த டிஸ்கஷனில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால் டியூபுலர் செக்ரீஷன் அதில் டியூபுலர் செக்ரீஷன் இது வரைக்கும் நம்ம ரீஅப்சார்ப்ஷன் பற்றி பார்த்தோம் அதாவது எதெல்லாம் நெஃப்ரான்குள்ளே போச்சோ அதிலிருந்து எதெல்லாம் திருப்பி அப்சார்வ் வெளியில் எடுத்து திருப்பி பிளட்டுக்குள்ளே போச்சுங்கிற பார்த்தோம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இது தேவையில்லாத மெட்டீரியல்ஸ் பிளட்டில் எதெல்லாம் இருக்கோ அதையெல்லாம் வெளி அனுப்பி நெஃப்ரான்குள்ளே திருப்பி அனுப்பிடும் ஸோ இந்த டியூப்லர் செக்ரீஷன் கேப்பிலேரிஸ்லேருந்து செக்ரீட் ஆகி நெஃப்ரான்குள்ளே என்ட்ரு பண்ணுற ப்ராசஸை மீன் பண்ணுது அதை இப்போ எப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துடலாம் ஓகே டியூப்லர் செக்ரீஷன் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் எங்கேருந்து மெட்டீரியல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஃப்ரம் பெரி டியூபுலர் கேப்பிலரி டூ தி ரீனல் டியூபுலர் லூமன் ரீனல் டியூபுலர் லூமன்னா டூ தி நெஃப்ரான் ஓகே இந்த பெரி டியூபுலர் கேப்பிலரிங்கிறது என்னன்னு சொன்னால் கிளாமரோலஸ் உள்ள வரக்கூடிய அஃபரண்ட் ராட்ரியோல் பால் ஆஃப் கேப்பிலரி ஃபார்ம் பண்ண பின்னாடி இஃப்ரெண்டாக வெளியே வருது பார்த்தீங்களா அது ஆட்ரியோலாக அப்படியே கண்டினியூ ஆகி இந்த நெஃப்ரானுடைய ப்ராக்சிமல் கன்வெர்டிவ் டியூபியூல் லூப் ஆஃப் ஹென்லே அண்ட் டிஜிட்டல் கன்வெர்டிவ் டியூபியூல் எல்லா இடத்தையும் அதற்கு பேரலாக இந்த ஆட்ரியோல்ஸ் ரன் பண்ணுது that is called peri tubular capillaries okay it is the opposite process of reabsorption reabsorption enna nadakkudun paathom reabsorption la capillaries adhaadu nephron ku ulle irukku ulle irukku kudiya materials veliyeri blood ku ulle poittirundichu idu opposite blood la irundhu veliyeri nephron ku ulle pogum so it is the opposite process of reabsorption enna na porugal pogudhu potassium ions hydrogen ions ammonium ions creatinin urea some hormones drugs nama eduthe drugs idala example penicillin idu ellame inda porugal poorame blood la irundhu veliyeri nephron ku ulle enter pannum that is tubular secretion okay the tubular secretion of hydrogen ions and ammonium ions from the blood into the tubular fluid is involved in the blood ph regulation idu edukaga nadakkum nu solli pathina blood ph or homeostatic condition la vechirukkanum sonna adarku thevayana protons hydrogen protons and ammonia ions indha rendum blood la irundhu veliyetrapattu ena idukulla anupapadudhu edukulla renal tube ukulla anupapadudhu idu or purpose innor purpose enna na movement of these ions blood la irundhu veliyirathu also helps to conserve சோடியம் பைகார்பனேட் பிளட்டில் சோடியம் கார் பைகார்பனேட்டை ரீட்டைன் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு முக்கியமான வழிமுறையாகவும் இருக்குது ஓகே தி ஹைட்ரஜன் ஆன் செக்ரீட்டட் கம்பைன்ஸ் வித் ஹெச்சிஓ த்ரீ தட் இஸ் கார்பானிக் ஆசிட் அண்ட் என்ஹெச் த்ரீ தட் இஸ் ஃப்ரீ அமோனியா தட் இஸ் டாக்ஸிக் அமோனியா அண்ட் கெட்ஸ் ஃபிக்ஸ்டஸ் பெர்கார்பானிக் ஆசிட் அல்லது ஹைட்ரஜன் பாஸ்பேட் அண்ட் அமோனியம் சால்ட் அது மாதிரியாக இது கூட ஒவ்வொரு ஹைட்ரஜன் அயன் சேர்ந்து ப்ரோட்டான் சேர்ந்து அது மாதிரி மாற்றிடுது ஸோ திஸ் நான் டாக்ஸிக் ஹேஸ் பிகம் திஸ் டாக்ஸிக் அமோனியா ஹேஸ் பிகம் நான் டாக்ஸிக் சால்ட் ஏன்னா திஸ் கார்பானிக் ஆசிட் ஹேஸ் பிகம் பெர்கார்பனேட் ஸோ திஸ் பாஸ்பாரிக் ஆசிட் ஹேஸ் பிகம் ஹைட்ரஜன் பாஸ்பேட் ஓகே இது இந்த கன்வர்ஷன் மூலமாக எஸ்கிரீஷன் ஹேஸ் பிகம் நான் டாக்ஸிக் நவ் சின்ஸ் ஹைட்ரஜன் ஆன்ஸ் கெட் ஃபிக்ஸ்ட் இன் த ஃப்ளூயிட் ரீஅப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அயான் இஸ் ப்ரிவென்டட் அப்போ தான் என்ன செய்ய முடியும் பிளட் பிஹெச் ரெகுலேஷன் கரெக்டாக இருக்க முடியும் திருப்பி பிளட்டுக்குள்ளே என்ட்ராச்சுன்னு சொன்னால் ஏன்னா பிளட் பிஹெச் உடைய ஹோமியோஸ்டேசிஸ் மாறிடும் தட் இஸ் தி பர்பஸ் ஓகே இதில் இப்போ இதில் ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்கோம் இதை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தெரியும் பட் யூ ஷேல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்போ திஸ் இஸ் கார்டக்ஸ் ஏரியா இந்த கார்டக்ஸ் ஏரியாவில் இது கிளாமரோலஸ் இருக்கிற இடம் இதுக்குள்ள ஒரு அஃப்ரெண்ட் ஆப்டியோல் உள்ளே வந்து பால் ஆஃப் கேப்பிலரிஸ் தென் ஒன் இஃப்ரெண்ட் ஆப்டியோல் வெளியே போயிடுது ஓகே திஸ் இஸ் பவுமன்ஸ் கேப்சூல் திஸ் இஸ் பவுமன்ஸ் கேப்சூல் இந்த பவுமோன் கேப்சூலில் பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ஆஸ்மாலாரிட்டி உள்ளே இருக்கிற ஃபில்ட்ரேட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் 
த்ரீ ஹண்ட்ரட் அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கு தென் இட் பிகம்ஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படியே உங்க டிசெண்டிங் லூப் ஆஃப் ஹெண்ட்ல போக போக சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் லூப் ஆஃப் ஹெண்ட்லோட எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ திஸ் வே இட் கெட் கான்சென்ட்ரேட்டட் எப்படி இந்த கான்சென்ட்ரேஷன் வந்துச்சு இந்த இடத்துல இருந்து என்ன வாட்டர் ஆல் த திங்ஸ் கெட் அவுட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் குளுக்கோசயான்ஸ் வாட்டர் அமினாசிட் இதெல்லாம் இதிலிருந்து வெளியேறிடும் வெளியேற வெளியேற இட் கெட்ஸ் கான்சென்ட்ரேட்டட் 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 அண்ட் ஆஸ்மாலட் இன்க்ரீசஸ் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இந்த ஸ்டேஜ் முடிஞ்சனே இது வரைக்கும் உள்ள ஏரியா போகிற பார்த்தீங்கன்னா பெர்மியபிலிட்டி டு வாட்டர் இதிலிருந்து வாட்டர் வெளியேறதுக்கும் உள்ளே போகிறதுக்கும் இஸ் வெரி ஹை அக்வாபோரின் சார் ப்ரெசன்ட் ஆனால் இந்த அசண்டிங் லிம்பு வர்றப்ப இந்த இடத்துல வாட்டர் கேனாட் அசண்டிங் லிம்பு ஏரியாவில் வாட்டர் கேனாட் கெட் இன் சைட் ஆர் கெட் அவுட் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் நவு இந்த தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆஸ்மாலாரிட்டி இப்படி குறைஞ்சிக்கிட்டே போதும் மேலே போக போக அசண்டிங்கில் மேலே ஏறி ஏறி டிஜிட்டல் கன்வெர்டிவில் போகிறதுக்கு நேரத்தில் எப்படி குறைஞ்சி போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏன்னா உள்ளிருந்து சோடியம் அண்ட் குளோரைடு அயான்ஸ் எல்லாம் வெளியே தள்ளப்படுது ஸோ என்னுடைய ஆஸ்மாலாரிட்டி இஸ் கெட்டிங் ரெடியூஸ் அண்ட் ரெடியூஸ் அண்ட் ரெடியூஸ்ட் இப்போ நம்ம ப்ராக்சிமல் பார்த்துட்டோம் ப்ராக்சிமல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்கும்போது அதே ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டலும் அது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டலும் அதே த்ரீ ஹண்ட்ரடில் நிற்கிது அதே மாதிரி அசண்டிங் அண்ட் டிசண்டிங் ஆரம்பிக்கிறப்ப ரெண்டும் ஏறக்குறை ஈக்குவலாக இருக்கும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அது மாதிரி இருக்கும் இந்த எந்த காற்று இதை மெடுலரி ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய லூப் ஆஃப் ஹெண்ட் லேவில் மட்டும் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஆஸ்மாலாரிட்டி இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்ததுக்கு பின்னாடி இந்த இடத்துல டிஜிட்டல் கன்வெர்ட் டு டியூப்யூல் இந்த இடத்துல உள்ள இருக்கிற ஃபில்டர்டு ஐட்டங்கள் வெளியேறுவது அல்லது இப்பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெரிய டியூப்லர் ஆச்சிலிருந்து இதுக்கு உள்ளே அனுப்புறது டிஃபன்ஸ் இஸ் ஆப்ஷனல் இட் இஸ் ஆப்ஷனல் இட் இஸ் ஆப்ஷனல் பாடியோடைய நெசசிட்டிக்கு ஏற்றபடி இது நடைபெறும் இங்கே வாட்டர் கல்சியம் சோடியம் குளோரைடு இது எல்லாமே இங்கே எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும் ஓகே ஸோ தீஸ் ஏரியா இஸ் கால்டு வேரியபிள் ஏரியா அப்போ எப்படி வேறு ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏன்னா இட் இஸ் கண்ட்ரோல் நியூரல் கண்ட்ரோல் அண்ட் ஹார்மோனல் கண்ட்ரோல் இதில் திஸ் இஸ் கால் கலெக்டிங் டியூப்யூல் இந்த ஏரியாவில் ஏஎன்பி தட் இஸ் ஆட்ரியல் நேட்ரியூட்ரிக் பெப்டைட் ஹார்ட்டில் உள்ள ஏட்ரியம் மேலே உள்ள சேம்பரில் இருந்து வரக்கூடிய செக்ரேட் பண்ணி அனுப்பக்கூடிய நேட்ரியூட்ரிக் பெப்டைட் இது ஒரு என்சைம் இது இங்கே ஒரு இது சாரி திஸ் இஸ் அ ஹார்மோன் ஸோ இது இங்கே ஒரு ஆக்ட் பண்ணுது ப்ளஸ் ஆன்டி டைவர்டி ஹார்மோன் அண்ட் அல்டோஸ்டிரான் அதுவும் இங்கே ஆக்ட் பண்ணுது இதில் ஆக்ஷன் என்னங்கிறது திருப்பி பார்க்கலாம் நம்ம பட் இது நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அம்சங்கள் என்னென்னா ப்ராக்சிகமல் கன்வெர்ட் டு டியூப்யூலில் இருந்து குளுக்கோசயான்ஸ் லேக்டேஸ் அமினோ ஆசிட் வாட்டர் எல்லாம் வெளியே வரும் லூப் ஆஃப் ஹென்லேயில் ஆஸ்மாலரிட்டி இஸ் வெரி ஹை இந்த ப்ராக்சிமல் கன்வெர்ட் டியூப்பில் எவ்வளோ ஆஸ்மாலரிட்டி இருக்கோ அதான் டிஸ்ட்ரிக்ட் கன்வெர்ட் டியூப்பில் இருக்கு கீழே டிசண்டிங் லிம்பில் வர 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 கான்சன்ட்ரேஷன் கூட்டிகிட்டே போகுது ஃபில்டரேட்டுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் திருப்பி மேலே ஏற ஏற குறைஞ்சிட்டே போகுது குறையிறதுக்கு இங்கே உள்ள காரணம் பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் அண்ட் குளோரைடை வெளியே அனுப்புறது மிக முக்கியமான காரணமாக இருக்கு ப்ளஸ் இங்கே ஆல்டோஸ்டீரான் ஏடிஹெச் ரெண்டுமே ஆக்ட் பண்ணும் இங்கே ஆஞ்சிய டென்ஷன் ஆக்ட் பண்ணும் ஆஞ்சிய டென்ஷன் டூ இதை பற்றி நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம் ஓகே இந்த ஆஸ்மாலரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இது மெடுலரி ஏரியாவில் இங்கே தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இங்கேயும் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கரெக்டாக ஒரே மாதிரி மெயின்டைன் ஆகுது அதே மாதிரி இங்கே தௌசண்ட் இங்கேயும் தௌசண்ட் ஒரே மாதிரி மெயின்டைன் ஆகும் என்ன ஸோ திஸ் இஸ் தி வெரி பியூட்டி ஆஃப் தி நெஃப்ரா அதனுடைய பவுமன்ஸ் கேப்சிலுக்கு அப்புறம் பிசிடி டிசெண்டிங்லியும் லூப் ஆஃப் ஹெண்ட்லே அசெண்டிங்லியும் கலெக்டிவ் டியூப்யூல் இதில் இவ்வளவு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் ஹார்மோனல் ஆக்டிவிட்டி ஏன்னா ஆண்டி டென்ஷன் டூ ஆண்டி டைரிட்டி ஹார்மோன் ஆல்டோஸ்டிரான் ஆண்டி ஆக்ட்ரியல் ஆக்டிவிட்டிக் பெப்டைட் எல்லாமே இதில் சேர்ந்து ஆக்ட் பண்ணுது ஓகே ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் மீட் அகைன் இந்த நெக்ஸ்ட் டிஸ்